哈喽，各位网友，大家好，我是道成法师哈。那么今天我们讲一个什么话题呢？嗯，闲聊一下啊，就是说这个为什么这个斯通基的老婆哈，他再也不出镜了。那么很多人呢，一开始呢，认为这个是因为什么和斯通基的这个政治观点不符哈。但是呢，我个人觉得，这个两公婆嘛，对吧？他这个不可能有什么政治上的这个要死要活的这种水平哈，因为政治这个话题呢，本身就其实没什么营养哈，就是你再怎么讲都是一样的。任何一个国家的政治呢，都具有欺骗性，这个不可否认哈。就是你美国整天说自己人权好，其实我觉得啊也是很有意思。就是我们以前吧，美国说他人权好，我们就真的以为他人权好。但是呢，现在想想，他和那个中央电视台啊那些水平其实都一样啊，就是说对着自己的民众说，哎呀，你看我们这边过得多么好，然后外面乱得要命哈。以前都说这个美国啊，什么这些西欧啊，最主要有这个自我批判的能力啊。然后呢，就是说什么，就是他们的这个新闻比较客观什么的。反正新疆这件事情，还有包括最近的这一系列骚操作之后出来之后，你就知道，其实都一样，就是媒体啊、政治啊，他能放的那些节目都一样的。所谓的这个叫做批判政府哈、啊。批判政府只是站在民粹的角度证明人民更好哈，实际上本质上呢还是要给这个自己的大众给服务哈，所以呢政治的最核心的一个目的呢就是欺骗大众，让这个大众觉得自己过得很好哈，那这这就足够了哈，其他人都过得很惨哈，所以呢这个政治方面可能性呢是比较小哈，那么我个人认为哈，就是像我现在呢。很多人说为什么你要做游戏啊？为什么不愿再露面啊？其实呢，这个事情是这样。最近我也看一个，就是 YouTube， 他也讲，就是那个叫中田敦彦啊，就是一个370万人的日本的这个 YouTuber， 他做一个重大发表，他说他以后就不露脸了哈。他呢是做这个叫做知识类的这个节目的哈，然后他也决定了最后不露脸，原因是什么？就是你学会剪辑之后呢，其实露脸的需要呢越来越小了。其实露脸录节目呢是很累的一件事情哈，你就比如说我要如果要露脸的话，那我得考虑先把胡子给刮一刮，刮得干干净净的，该洗脸要洗脸，该打扮要打扮，是吧？就我一个大老爷们还得考虑这么多，那何况一个就是像斯东契老婆这样一个女生呢，对吧？她要上镜的话，待在家里面嘛，本身你也不出门，可能就是这个黄脸婆啊，然后也没化妆。这才是他真正不愿意出镜的这个理由哈。那么如果呢，如果你天分特别高，像斯东基这种哈，就是说他基本上一刀不剪，然后呢就是从头录到尾这样的，你露脸得到的回报是最大的。但是像我们这些呢，就是这个口头有点。不顺畅的这个人哈，讲话不流利，然后呢，当中容易磕巴。那么实际上呢，不露脸也可以。就是如果说你换了这种，不管是 PPT 的形式啊，还是背后放了一个动画的这个形式啊，其实呢，它就是便于你剪辑嘛。就是你不管你说错了什么东西，实际上或者是有有些口头禅什么的，你直接把它给剪掉的话呢，这个听众呢是不会有感觉的哈。这个效果呢。和就是说，你直接露脸做出来的视频的效果是一样，但是露脸呢，你看你又要打扮一下，又要梳理一下，然后呢，有时候说着说着就忘了哈。像我这种有时候露脸呢，就是一个小时，说一个小时剪十几分钟哈。那么如果是做 PPT 的话，可能说三十四十分钟，然后剪十几分钟哈，这样。所以呢，关键就在于这个效率的问题哈。就是说，比如说把这个游戏的背景放在背后，然后呢，我在这里闲聊的这种形式呢，实际上呢，它的这个观众的注意力呢，其实是维持下来的。就是这个视频总会有一个维持率的嘛。虽然它的再生次数不多，但是呢，这个看到最后的观众呢是比较多的，因为不会无聊嘛。就是只要画面上有东西，人的脑呢就很神奇。就是如果说在看动画的时候呢，他的脑子呢容易不觉得无聊哈。如果是你看静止画，或者说就是那些。情报比较少的画面的话呢，他就容易觉得无聊。所以呢，单纯从数值上来讲呢，就是以《原神》为背景这样玩游戏，然后呢加了一点我自己讲话的那个内容的这些视频呢，其实并不差哈。就是说它的维持率是可以的。那么维持率呢，就是对这个听众负责嘛。听众最怕的就是说。啊，你做了一个什么封面，然后呢，不知道你什么内容，然后我点进来，然后一发现这个视频特别无聊，然后就关掉了哈。那那么起码呢，你每一个视频你要做到对听众的负责嘛，就是他点进来最后看到最后啊，那这个视频呢，其实就达到你的目的了哈。所以呢，最近的这些视频呢，我也是这么想的哈，就是嗯，一方面这些封面要做好一点哈，然后呢，让更多的人能点进来，然后一方面呢，能够维持说这个视频的质量哈，就是所以游戏实际上是高质量动画，所以它实际上。是很适合做背景的哈。
所以呢，这就是为什么我也不大愿意出露脸的一个原因啊。什么跟斯通记的老婆呢也是一样的啊，就是这些东西呢，吃力不讨好。就是当你没有这方面天赋的时候，你做什么事情呢都是吃力不讨好。所以呢，你像这个，你像这个马前卒，还有这个叫真的很博通啊这些节目呢，其实我觉得我还是蛮佩服的哈、啊。就是这种就是真的就是老天赏饭吃哈、啊。而且马前卒是媒体战士。呵呵他是当中我最佩服的一个，就是他本人的这个口齿呢是非常不凌厉的哈。你有看他这个，如果是出外景的那些节目的话，基本上讲一句话呢磕巴三次的这种水平哈。就是他实际上是一个不太善言辞的一个人，但是他一做节目呢，啊，那就显得什么口若悬河，什么巴拉巴拉都是连着讲的哈。那就说明呢练了很多啊。有的我说他是背稿，他其实可能不一定把它背下来，但是呢，起码反复练了很长时间哈，才能够这么流畅的把它给说下来。所以呢，这些做视频的这个态度呢是值得钦佩的哈，就是但是如果你没有这个能力的话呢，那就按你的水平去做这个适合你能力的一个级别的视频吧。所以呢，你说这个不出镜啊，其实挺轻松的哈，就不用穿裤子了，对吧？再也不用穿裤子了，然后呢，呃，很自然的就是把一段录下来，录完了之后再剪就完事了。嗯，而且呢，就是年纪大了嘛，就是到三十五岁以后呢，就是反正体力也是有影响哈，就是说在那种在做那种露脸的那种视频呢，其实还是蛮累的哈，要想很多东西哈，要花很多时间，反而就是做一下这样的闲聊类的节目吧。好吧，那么今天我们这个视频就到这里，谢谢大家，我们下期再见，拜拜。